వివర్స్ ఈ వీడియోలు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ వివర్స్ ధర విచక్షణ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ధర విచక్షణ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంటి ఈ ధర విచక్షణ ఎలా చేస్తాడు అమ్మకందారుడు అమ్మేవాడు సెల్లర్ ధర విచక్షణ చేస్తూ కూడా ఎలా ఈక్విబ్రియంలో ఉంటాడు అంటే సమతౌల్యంలో ఉంటాడు అనేది ఈ వీడియోలో మనం డిస్కషన్ చేద్దాం చూడండి వీడియో అయిపోయిన దాకా పూర్తిగా చూడండి ఇందులో పెద్దగా కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సింది ఏమీ లేదు చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు జాగ్రత్తగా వినండి ముందు ఎకనామిక్స్ అంటే భయాన్ని పోగొట్టండి ఎకనామిక్స్ అంటే పాజిటివ్ కమాండ్స్తో వినండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో స్టార్ట్ చేద్దాం ధర విచక్షణ అనేది మీరు ఎలా చేస్తాడనేది మనం చూద్దాం సహజంగా ఒక మనిషి బతకాలి అంటే మనుషులు వ్యక్తి కావచ్చు వ్యక్తులు కావచ్చు బతకాలి అంటే వస్తువులు కావాలి సేవలు కావాలి వస్తువులు సేవలు లేకుండా ఏ మనిషి బతకడం సాధ్యం కాదు ఉదాహరణకు ఉదయం లేవగానే బ్రష్ చేసుకోవటం రాత్రి పడుకునే వరకు అనేక రకాల వస్తువులను మనం ఉపయోగిస్తాం వస్తువులు ఒక్కటే కాదు సేవలు కూడా కావాల్సిందే ఏమిటవి విద్య వైద్య రవాణా కమ్యూనికేషన్ బీమా బ్యాంకింగ్ ఇవన్నీ సర్వీసెస్ కిందికి వస్తాయి అంటే మనిషికి వస్తువులు కావాలి సేవలు కావాలి ఇవి రెండింటిని ఉపయోగించుకొని మన అవసరాలు తీర్చుకొని మన జీవితాన్ని సాగిస్తూ ఉంటాం మరి వస్తువులు కావాలి అండి మన దగ్గర ఉన్నాయా లేవు కదా సేవలు కావాలి మన దగ్గర లేవు కదా మరి లేవు కాబట్టి ఏం చేయాలి మార్కెట్లో తెచ్చుకోవాలి ఏం తెచ్చుకోవాలి వస్తువులు తెచ్చుకోవాలి సేవలు తెచ్చుకోవాలి మరి వస్తు సేవలు మార్కెట్లో దొరుకుతాయి కాబట్టి ఆ వస్తు సేవలను మనం కొనాలి కొనాలి అన్నప్పుడు అమ్మేవాడి దగ్గరికి అంటే మార్కెట్కు వెళ్ళాలి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మార్కెట్లో అమ్మేవాడు ఏం చేస్తాడు మనకు వస్తువులను అమ్ముతాడు సేవలను అమ్ముతాడు అయితే అమ్మేటప్పుడు ఏం అమ్మేటప్పుడు వస్తువులను కానీ సేవలను కానీ అమ్మేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే ధర విచక్షణ చేస్తాడు ధర విచక్షణ అంటే ఏంటి అంటే ఒకే రకమైన వస్తువును కానీ సేవను కానీ వివిధ ధరలకు వివిధ వ్యక్తులకు అమ్మడాన్ని ధర విచక్షణ లేదా ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటాం ద సేమ్ కమాడిటీ కెన్ బి సెల్ డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ విత్ డిఫరెంట్ కన్సూమర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎలా సార్ అంటే సపోజ్ వస్తు ధర విచక్షణ చూద్దాం నువ్వు మార్కెట్లోకి వెళ్ళావు వస్తువులు కావాలి కదా నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళావు అరటి పనులు కొనడానికి వెళ్ళావు యువాటు పరిచయిత బనానా అమ్మేవాడు ఏం చేశాడు ఒక డజన్ బనానా పన్నెండు ఒకటికి ఫార్టీకి అమ్మాడు ఇంకొకటికి ఫిఫ్టీకి అమ్మాడు ఇంకొకటికి థర్టీకి అమ్మాడు ఇంకొకటికి సిక్స్టీకి అమ్మాడు అదేంటి మరి సిక్స్టీకి అమ్మేవాడికి అమ్మే అమ్మిన వాడికి ఒక డజనే కదా ఫార్టీకి అమ్మిన వాడికి కూడా ఒక డజనే కదా అంటే అందరికీ అమ్మినటువంటి ఒక వస్తు రాసి ఒకటే కదా కానీ ధరలు ఏమిటి అంటే ఒకే డజను పండ్లను వేరు వేరు వ్యక్తులకు వేరు వేరు ధరలకు అమ్మాడు ఇదే ధర విచక్ష ఇది వస్తు రూపంలో జరుగుతుంది మరి సేవా రూపంలో ఎలా ధర విచక్షణ జరుగుతుంది సార్ అంటే సేవా రూపంలో సపోజ్ నువ్వు సినిమాకి వెళ్ళావు అది సేవ సినిమా మనకు సర్వీస్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు బాల్కనీలో ఒక టికెట్ ఉంది ఫ్లోర్కు ఒక టికెట్ ఉంది అదేంది మరి సినిమా అంత అందరికీ ఒకటే కదా అందరికీ ఒకే రకంగా సినిమా మొత్తం ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకేసారి ఎండ్ అవుతుంది మరి వేరు వేరు ఏంటి అంటే వస్తువుని అమ్మేటప్పుడు కానీ సేవను అమ్మేటప్పుడు కానీ అమ్మేవాడు సెల్లర్ ఏం చేస్తున్నాడు ధర విచక్షణ చేస్తున్నాడు అంటే ధరను వేరు వేరుగా అమ్ముతున్నాడు ఇలా అమ్మడాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ధర విచక్షణ చాలా సింపుల్ అని ఎకనామిక్స్ ఏమీ లేదు మీరు కాస్త కాన్సన్ట్రేషన్తో వినండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు ఇంత ఈజీ సింపుల్గా మీకు సింపుల్ వేలే మీకు చెప్పారు అయితే మరి ధర విచక్షణ ఎవరు చేస్తారు సార్ ఏ మార్కెట్లో జరుగుతుంది ధర విచక్షణ అనేది జరిగే మార్కెట్ ఓన్లీ మోనోపలి మార్కెట్లో మాత్రమే జరుగుతుందండి ఏకస్వామ్య మార్కెట్ 
దీన్నే గుత్తాధిపత్య మార్కెట్ అని కూడా అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఒకటే అంటాం మోనోపలి మోనోపలి అంటే ఏమిటి అంటే మనకి ఇది చాలా లెంతి కాన్సెప్ట్ కాబట్టి అన్ని చె అన్ని మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్తే మనకు టైం సరిపోదు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఆ యొక్క సమతౌల్యాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నేను ఏకస్వామ్యం అంటే ఏమిటి మోనోపలి అమ్మేవాడు ఒక్కడే ఉంటాడు అలాంటి వస్తువులు మార్కెట్లో ఉండవు దీన్ని మోనోపలి అంటాం అలాంటి మార్కెట్లో మాత్రమే ధర విచక్షణ ఉంటుంది ఇక వేరే దాంట్లో లేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు మార్కెట్లు అన్ని గురించి చెప్పాలని మాకు టైం సరిపోదు అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం ఏకస్వామ్యంలో మాత్రమే చూడండి వన్ అండ్ ఓన్లీ ద పాజిబుల్ ఇన్ ద మోనోపలి మార్కెట్ ఏకస్వామ్యంలో మాత్రమే ధర విచక్షణ సాధ్యమవుతుంది ఒకటి రెండవది ఇతని లక్ష్యం ఏమిటి ఈ మార్కెట్లో ఉండేవాడిది అమ్మకందారులు లేదా సెల్లర్స్ ఏమిటంటే హీ వాంట్స్ టు గెట్ ద మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ లాభాలు రావాలనే ఆలోచిస్తాడు ఎప్పుడు చూసినా అమ్మేవాడు లాభాల కోసమే ప్రయత్నం చేస్తాడు లాభాల కోసమే ప్రయత్నం చేస్తాడు తన లక్ష్యమే అది కాబట్టి లాభాలు ఆర్జించాలి అంటే రెండు రకాల పద్ధతులను ఉపయోగిస్తాడు హీ ఇంప్లిమెంట్ ద టూ మెథడ్స్ టు గెట్ ద మోర్ ప్రాఫిట్స్ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆఫ్ ది టూ మెథడ్స్ మరి ఎలా ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేస్తాడు సార్ అంటే ఫస్ట్ వన్ చాలా జాగ్రత్తగానండి ఈ టూ మెథడ్స్ మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి యొక్క కాన్సెప్ట్ అంతా ఈ టూ మెథడ్స్ మీదనే మనకు డిపెండ్ అయ్యింది ఏమిటవి వన్ సప్లైని రెడ్యూస్ చేస్తాడు తగ్గిస్తాడు ధరలు పెంచుతాడు లాభాలు సంపాదిస్తాడు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మెథడ్ సెకండ్ ధరను తగ్గిస్తాడు డిమాండ్ని పెంచుతాడు లాభాలు సంపాదిస్తాడు ఒక విషయం చూడండి ఫస్ట్ బై రెడ్యూసింగ్ ద సప్లై హీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్ హీ గెట్ మోర్ ప్రాఫిట్స్ ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ సప్లైని తక్కువ చేస్తున్నాడు నీకు సప్లై అంటే ఏంటి బ్లాక్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి నీకు ఇంతకుముందు వీడియో చేశాను అందుకే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్లు చెప్పే ముందు ఈ థియరీ చెప్పే ముందు కాన్సెప్ట్స్ మీకు ముందు వీడియోస్ పెట్టాను అవి అర్థమైతే ఇవి అర్థమవుతాయి సప్లైని తగ్గిస్తాడు మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే సప్లై తగ్గుతుందో ధర పెరుగుతుంది తప్పకుండా ఎక్కువ మంది ఎక్కువ ధర వద్ద కొంటారు కాబట్టి లాభాలు సంపాదిస్తాడు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ మెథడ్ టు గెట్ ద మోర్ ప్రాఫిట్స్ సెకండ్ వన్ ధర తగ్గిస్తాడు ఎప్పుడైతే ధర తగ్గిస్తాడు డిమాండ్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది ఎక్కువ మంది కొంటారు దానివల్ల ఏమవుతుంది లాభాలు సంపాదిస్తాడు ఈ రెండు మెథడ్స్తో అతడు లాభాలు సంపాదించడానికి ఎలా వెళ్ళడా ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆల్వేస్ ద మోనోపలిస్ట్ ఏమీస్ టు గెట్ ద మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ లాభాలు రావడానికే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఈ టూ మెథడ్స్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాడు కానీ ఈ టూ మెథడ్స్ని మాత్రం ఒకేసారి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడు ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది ద టూ మెథడ్స్ ఓన్లీ ఏదైనా వన్ కానీ టూ కానీ ఏదైనా ఒకదాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ లాభాలు సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు సో మరి ఈ టూ మెథడ్స్ మీదనే మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ ఎలా ఈక్విబ్రియంలో ఉంటాడు సమతౌల్యంలో ఎలా ఉంటాడు అనేది మనం చూద్దాం చూడండి ఇందులో సమతౌల్యంలో ఉండాలి అంటే వేర్ ద ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ నువ్వు డయాగ్రామ్లో చూస్తాం ఉపాంత వ్యయము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉపాంత రాబడి ఇవి రెండు సమానంగా ఉండాలి ఎక్కడైతే సమానమవుతాయో అక్కడ సమతౌల్యత ఏర్పడుతుంది ఇది ఎకనామిక్స్ టర్నాలజీ అవును సార్ ఇది సొసైటీలో ఉపయోగపడుతుందా అంటే అది కాదు ఇది ఎకనామిక్స్ టర్నాలజీ మాత్రమే ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ కాబట్టి రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి మరి ఉండాలి అన్నప్పుడు ఎలా ఈ టూ పద్ధతి టూ మెథడ్స్ ఉపయోగించి సమతౌల్యంలో ఉంటున్నాడు అనేది దీని డయాగ్రామ్ ద్వారా మనం డిస్కషన్ చేయొచ్చు ఈ రేఖాపటంలో ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ సమతౌల్యంలో ఉండాలి అంటే సమతౌల్యం చేరాలి అంటే ఈక్విబ్రియంలో ఉండాలి అంటే ఏ ఫర్మ్ అయినా కానీ ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ ఉండాలి అంటే ఉపాంత వ్యయము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉపాంత రాబడి సమానంగా ఉండాలి ఇక్కడ అదే ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఇదేంటిది ఉపాంత వ్యయం ఇదేంటిది ఉపాంత రాబడి ఉపాంత వ్యయము ఉపాంత రాబడి రెండు సమానంగా ఉన్నాయి సమానంగా ఉన్నాయి అంటే ఈ బిందువు దగ్గర అవి సమతౌల్యంలో ఉన్నాయి అదే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను నేను తర్వాత చెప్పబోయే రేఖాపటానికి ఇది ఉదాహరణ అంటే సమతౌల్యంలో ఉండాలి అన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంసి చూడండి ఇక్కడ ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ ఇవి రెండు సమానంగా ఉండాలి ఇక్కడ చేశాను సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని సమతౌల్యము అంటాం 
అయితే మరి ఇప్పుడు సమతౌల్యంలో ఎలా ఉంటుంది సంస్థ ధర విచక్షణ చేస్తూ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తూ అనేది ఈ డయాగ్రామ్లో మనం డిస్కషన్ చేద్దాం ఇందులో ఒక ఫార్మ్ ఉంది ఇంకొక ఫార్మ్ ఉంది అంటే సపోజ్ ఇది వన్ లేకపోతే ఏ అనుకుందాం ఇది రెండు లేదా బి అనుకుందాం మనం ఇంతకు ముందు కూడా మనం లక్షణాల్లో నేను చెప్పాను ఏమని రెండు పద్ధతుల ద్వారా ధర విచక్షణ చేస్తాడు ఆ రెండు పద్ధతులు ఏమిటి అన్నప్పుడు ఇక్కడ రెండు పద్ధతులను చూపిస్తున్నాను ఇది ఒక మెథడు నెక్స్ట్ ఇది ఒక మెథడ్ ఈ రెండు మెథడ్స్ను ఉపయోగించి ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ వస్తువ సేవ కాదు వస్తువులను కానీ సేవలను కానీ రెండు పద్ధతులను ఉపయోగించి ధర విచక్షణ చేస్తున్నాడు ఏమిటి ఆ రెండు మెథడ్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి దీని ప్రైస్ ప్రైస్ అంటే ఓపి ధర ఎంత ఉంది ఓపి ధర ఉంది ఓపి ధర ఇక్కడ ఉంది ఎంత డిమాండ్ ఉంది ఎంత వస్తు రాసి నమ్ముతున్నాడు ఓఎం చూడండి జాగ్రత్తగా ఓఎం వస్తు రాసి నమ్ముతున్నాడు ఏ ధరతో ఓపి ధరతో ఓఎం వస్తు రాసి నమ్ముతున్నాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం ఇక్కడ ఎంత ప్రైస్ ఓపి ఉంది ఎంత వస్తు రాసి నమ్ముతున్నాడు ఓఎం టూ అమ్ముతున్నాడు అంటే ఏది ఎక్కువ అమ్ముతున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తువుని ఎక్కువ అమ్ముతున్నాడు చూడండి ఎందుకు వస్తువు ఎక్కువ అమ్ముతున్నాడు అంటే మనం ఇంతకు ముందు దాంట్లో అనుకున్నాం ధర విచక్షణ చేసే పద్ధతి ధర తక్కువ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నేమో ధర తక్కువ ఉంది ధర తగ్గించి డిమాండ్ను పెంచి ఎక్కువ లాభాలు సంపాదించాడు అనుకుంటాడు అవునా కాబట్టి ఇక్కడ ధర తక్కువగా ఉంది దీంతో పోల్చుకుంటే చూడండి ఇక్కడ దీంట్లో ధర ఎలా ఉంది ఎక్కువ ఉంది ధర ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఏం చేస్తున్నారు తగ్గిస్తున్నారు ఇక్కడ తక్కువ కొంటున్నారు ఎందుకు అంటే ధర ఎక్కువ కాబట్టి ఇక్కడనేమో ఎక్కువ కొంటున్నారు ఎందుకు ధర తక్కువ కాబట్టి కాబట్టి రెండు పద్ధతులను ఉపయోగించి ధర ఎప్పుడైనా ధర ఎప్పుడైనా చూడండి ఇక్కడ ధర ఎక్కువ కాబట్టి తక్కువ కొంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ధర అనేది తక్కువగా ఉంది ఎక్కువ కొంటున్నారు సో ఇలా రెండు పద్ధతులను ఉపయోగించి వినియోగదారుణ్ణి అతను ధర విచక్షణకు గురి చేస్తున్నాడు అంటే ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నాడు ఒక్కొక్క వస్తువుని ఒక్కొక్క ధరకు అమ్ముతున్నాడు మరి రెండు విధానాలు బాగానే ఉన్నాయండి చూడండి ఇక్కడ అదే చూపిస్తున్నాను ధర పెరిగింది వస్తు రాశి ఏమైంది తగ్గింది ఎప్పుడైతే వస్తు రాశి తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్గా ధర ఏమవుతుంది పెరిగింది అది ఇక్కడ తీసుకొద్దాం ఇక్కడ వస్తు రాశి ఎక్కువ ఉంది ఎప్పుడైతే వస్తు రాశి ఎక్కువ ఉందో చూడండి ఇక్కడ వస్తు రాశి ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఉందో ఆటోమేటిక్గా ధర ఏమవుతుంది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ధర తగ్గితే వస్తు రాశి అనేది పెరుగుతుంది ఈ రెండు పద్ధతులను ఇది ఒక పద్ధతి ఇది ఒక పద్ధతి రెండు పద్ధతులను ఉపయోగించి ధర విచక్షణ చేస్తున్నాడు మరి బాగానే ఉందండి మరి రెండు పద్ధతులను ఉపయోగించినా కూడా సమతౌల్యంలో ఉండాలి కదా సమతౌల్యం అంటే ఏం రావాలి ఎంసీజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ రావాలి ఇక్కడ చూపించాను చూడండి అంటే దీనికి ఎంసీ రేఖ ఇట్లా పైకి పోవాలి దీనికి కూడా ఎంసీ రేఖ ఇట్లా పైకి పోవాలి కానీ ఇక్కడ పైకి పోకుండా ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ చూడండి ఇంతకుముందు దాంట్లో చూపించాను ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఎంఆర్ రేఖ ఎంసీ రేఖ ఖండిస్తూ పైకి పోయింది కానీ ఇక్కడ ఆ రెండింటిని నమూనాగా తీసుకొని ఇది ఎంసీ రేఖ ఇది ఎంఆర్ రేఖ రెండు ఖండించుకున్నాయి ఎక్కడైతే ఖండించుకున్న పాయింట్ ఉందో అది ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా అమ్మేవాడు సెల్లర్ ఆల్వేస్ ట్రై టు గెట్ ద మోర్ ప్రాఫిట్స్ బై డిస్క్రిమినేటింగ్ ద గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సో ఇలా అతడు రెండు పద్ధతుల సహాయంతో కానీ రెండింటిని ఒకేసారి అప్లై చేయలేడని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా ఒక పద్ధతిని ఉపయోగించి ధర విచక్షణ చేస్తూ అతడు సమతౌల్యంలో ఉంటున్నాడు ఇది ఈ యొక్క అమ్మకందారుడు ధర విచక్షణతో ఎలా సమతౌల్యంలో ఉంటున్నాడు అని చెప్పడానికి చూపించేయడం అంటే యొక్క ప్రూఫ్ అనమాట కాబట్టి ఇది చాలా డెప్త్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా చాలా ఉంది కానీ మనకి ఈ వీడియో చాలా లెంతీ అవుతుంది కాబట్టి మీకు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ స్ట్రీమ్ మాత్రమే మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ రెండు పద్ధతులను మీకు గుర్తు గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎగ్జామినేషన్లో మంచి మార్కులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది సో రివర్స్ ఇది పెద్ద డౌట్ పడాల్సింది ఏమీ లేదు నేను ఇదన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దీనికి సంబంధించి దీనికి సంబంధించి మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్లో మంచి మార్కులు వస్తాయి సో వివర్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ